Buenos días, Santo Domingo, Catherine, Julisa, Don Nelson. Buenos días. Bienvenidos a Despierta con, CD, con CDN. Hoy jueves 17 de octubre, Día Mundial contra el Dolor. Se estima que el 40% de la población en algún momento sufre de algún dolor. El problema es que nos hemos acostumbrado a convivir con él, e incluso en la, en la condición judío-cristiana. El dolor es parte de la mortificación del cuerpo, que no aceptamos que no tenemos que vivir con dolor. Y coexistimos con él y nos duele una pierna y nos duele un brazo. Y, y nadie piensa que, que el ser humano no tiene por qué vivir con dolor. Y ya en República Dominicana se, está haciendo, se están haciendo trabajo y hay especialidades médicas incluso que hemos tenido aquí en el programa al respecto. Pero también algo que causa mucho más dolor e indignación es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Debería ser un día... Una que viviera en la infamia del pasado, como la caída del Imperio Romano, eh, cuando Colón descubrió América, las últimas, la última vez que las águilas ganaron, algo así en el pasado lejado. Pero la realidad es que no. comporta, La realidad es que las estadísticas están ahí y aunque están disminuyendo, aunque la lucha contra la pobreza sostenida por par ha sido una política del Estado Dominicano en consonancia con aquellos objetivos de desarrollo del milenio que no se lograron y los actuales objetivos de desarrollo sostenible de cara al 2030 que todo parece indicar que no se va a lograr de cara contra la pobreza, sigue disminuyendo y eso por lo menos hay que celebrar actualmente en República Dominicana el 24.6% de la población rural sufre de pobreza, es decir que tiene un ingreso de menos de 2.15 dólares al día por persona Persona. Y en la zona urbana, 22.7 personas sufren de la pobreza, sufren pobreza, sufren restricciones que se traducen no solamente en una expansión de sus capacidades y derechos fundamentales. El 3.2% de la población en la República Dominicana sufre de pobreza extrema. Y eso, si entramos en algunas zonas, como la zona fronteriza, Elias Piña lamentablemente sigue siendo la provincia más pobre del país. Y esperamos que algún día eso cambie, como aparentemente cambiará la reforma, la propuesta de ley de modernización fiscal que el Poder Ejecutivo depositó en el Congreso la semana pasada. El presidente Luis Abinader dijo ayer en Pedernales que se estarían haciendo todos los consensos y que él no iba a ceder por un lado en su compromiso y su obligación de ponerle al país un instrumento de reforma fiscal acorde a los nuevos tiempos y desafíos, pero que será hecho sobre la base del consenso y que escucharán todos los actores. Lo dijo en Pedernales, donde tuvo el tercer crucero con 3.114 cruceristas. Y hoy, vistas públicas en línea con lo que dice el presidente a las 10 de la mañana de esa propuesta de reforma en el Congreso, vistas públicas que serán, a, serán dadas en paralelo, mientras todos los sectores habidos y por haber en la República Dominicana cuestionan la, pro, la propuesta y protestan contra la reforma. Buenos días, colegas. Buenos días, buenos días. A propósito del Día Mundial contra la Pobreza, en el mundo, uno de cada diez habitantes del mundo vive en el umbral de la pobreza. ¿Qué es eso? Lo que dicen los organismos internacionales es que el umbral de la pobreza son 1.90 dólares, menos de 2 dólares. Esos son 114 Gracias. pesos eh, dominicanos. ¿Cómo usted vive en un día con 114 pesos? Cuando aprueben la reforma, si se aprueba tal cual, esos son dos botellitas de agua. Porque sí, según los cálculos de Andy, va a subir a 65 pesos la botellita de agua. La, digo, la botellita, comprar en la calle, en los colmados. Y compra en un restaurante para que tú veas, que vale 20 veces más. 1.90 dólares. Menos de dos botellitas de agua, una de cada diez personas en el mundo. Este año el lema es acabar con el, el maltrato social e institucional para los pobres. O sea, que se, se son hostiles, se estigmatiza, se discrimina. Y se habla de la discriminación institucional para los pobres que están en el acceso a la salud, a la educación. Ay, los pobres, los pobres, los pobres. Vamos a entrar en materia, señores, porque... Ah, bueno, Federico menciona que, que el Licey, pero... Te voy a hacer una recomendación. Pero tú no tienes calidad moral porque el Licey perdió anoche y las águilas. ¿De quién? El sábado, el sábado comienza, me dicen que tú eres poeta, la Semana Internacional de la Poesía. Sí. En el Centro León, a las 11. Coge para allá, para Santiago, y deja... Deja ah, no, la pelota. Eso yo lo hago me, gustó, me gustó el discurso del presidente de, de ayer, 
está dispuesto a revisar, a consensuar, me dice que está en el Congreso. Pero atención, Pizarra, esos congresistas van a decir lo que le diga Abinader. El problema no es en el Congreso, el problema es Abinader. Y si él está en esa onda de negociar, me dice que de aquí al domingo va a contactar personalmente a algunos sectores. Eso es positivo, pero ese Congreso mayoritariamente va a hacer lo que le diga Abinader. Vista pública, que se va a escuchar a todo el mundo. No sé... Bueno, Francisco Medrado me está viendo y conoce el Congreso, ¿cómo se llamaba la figura insigne del Congreso que desea la posición? ¿Eh? Exactamente. Se escucha, ¿sí? Y no se le hace caso. Sí, se le escucha, se le atiende y no se le hace caso. Eso podía, podía pasar. Pero el gobierno lo noto a la defensiva y no porque retiraron los 900 mil pesos para Francia para Ara. Digo, no era para que él cantara nada más la canción esta de la calidad. Él tenía una coreografía que le paguen, porque tengo entendido que ya él tenía su montaje. Pero eso evidencia que el gobierno comienza a recular en alguna gente. Ustedes que van al restaurante, ustedes dos principalmente, las mujeres, Oye. se van a dar cuenta que la presencia de funcionarios en sitios públicos y restaurantes ha disminuido un poco. Parece que escucharon. No, han escuchado. La gente, la gente no ve con buenos ojos. Mm. ¿Entiendes? Pero no todo el gobierno a la defensiva, me gustó lo de Omar Fernández, senador, hizo ayer un panel, un foro, tiene capacidad de convocatoria y recursos, creo, porque claro, sí. ese es, es evento, pero por ahí es el asunto, por ahí es la discusión, por ahí es el diálogo, porque esto se puede complicar. Hasta Fefita la Grande la metieron, porque hay una convocatoria, una protesta en Alto Majata en el sábado. Es decir, que vamos a hablar inglés. <risa> Hay que casar el caso de los lazos en Nueva York, pero la gente sí agenta. Pero, ah, no, 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 buenos días, señor. Bueno, buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días a toda la gente linda que nos sintonizan Desperta con CDN. Francisco Medrano, que también está por aquí. Yulisa, Federico, Nelson. Arrancando la mañana, 7, 12 minutos. Eh, ayer vimos a un presidente de la República en Pedernales, uno de los polos de eh, incipiente de, de desarrollo turístico, al que... Cuando uno lo vio llegar ayer, dijo, bueno, me imagino que la principal noticia que llevará es que el desarrollo turístico de Pedernales se le exonerará de esa decisión del tema de, de los incentivos fiscales para el turismo, porque si no, más o menos, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo se le dice a la gente de Port Cabo Rojo, que es como creo que lo han llamado? Miren, ¿saben qué? ¿Qué todo esto que ustedes han hecho? Bueno, lo que vayan a hacer de ahora en adelante, ¿se va o...? No necesariamente, pero si ya tienen derechos adquiridos, eso se va a respetar, pero ¿y lo demás? A ver cómo se lo arregla. ¿Y lo demás? Entonces, bueno, el presidente doró la píldora en una entrevista breve que le hicieron, en donde él dijo, bueno, estamos en consenso, etc. Y a mí, en sintonía con lo que dice Nelson, eh, eso salva y condena que sea el presidente de la República el que tenga que él mismo estar llamando, escribiendo, poniendo, coordinando. En un momento, un político de oposición, si no me equivoco, fue el expresidente Fernández, dijo que el presidente era como el como un buen músico de orquesta, ¿no? Porque él hacía todo. O sea, que era un presidente como orquesta, que tocaba el violín, que tocaba la guitarra, que tocaba la batería, que tocaba todo y que además dirigía. Eso salva y condena. Si el presidente no, no, no cuenta necesariamente, a lo mejor lo tiene, pero no tiene la capacidad de comunicar eso, pues entonces eso salva y condena. De cualquier manera, compañeros, ayer el cacerolazo se amplió y yo les decía que en el sector en donde yo resido no había escuchado cacerolazo en los primeros tres días, pero ayer se escuchó cacerolazo. Me parece como una onda expansiva. Eh, ¿Hasta cuándo va a durar? Bueno, me imagino que hasta la gente que está tocando la cacerola, que es la clase media, porque no es otra, en, en Villa María y Villaguara no están tocando cacerola, es la clase media. Esa clase media, hasta que no sienta que de alguna manera se le está escuchando, contrario a lo que hemos estado por ahí escuchando en algún pasillo, pues yo creo que eso va a continuar. Pero nada. Son las 7.14 minutos. Buenos días, Yuli. Buenos días a todos los que nos sintonizan temprano. Buenos días, compañeros. Qué bueno que hoy es jueves. Hoy tenemos a Andrés Bautista, que viene a Despierta con CDN. Y a él le vamos a hacer las preguntas de rigor, ministro de la Presidencia. Y él tendrá, una, digamos que, el discurso estratégico del gobierno para contarnos a nosotros y a ustedes cómo va a continuar esto de la reforma. El discurso de, o las palabras del presidente de la República ayer en Cabo Rojo ciertamente son para prestarle atención porque es el único que ha hablado de consenso. No ha mencionado los eh, errores garrafales, pero ha dicho que se van a escuchar a todos los sectores, que inclusive se van a consultar a los líderes políticos y eso se entiende que es la oposición. Y está dando esta, digamos que esta sensación de apertura 
que no se tenía hace dos días atrás. Y esa es la posición correcta. Lo lamentable de esto es que tenga que salir siempre el presidente de la República a defender a todo el mundo, a interesar lo que está torcido y a coser lo que descosen los demás. Esta sería quizás una buena coyuntura para hacer algunos cambios importantes, interesantes y determinar como que el presidente pase algún balance. ¿Quién hizo el proyecto de la reforma fiscal? Todos sabemos que con su anuencia, pero ¿quién le hizo las recomendaciones? ¿Quiénes son los asesores del presidente? ¿Y por qué hay que acompañarlos hasta la tumba y tal vez enterrarse con ellos? Lo bueno es que uno se pregunta quiénes son esos buenos asesores, pero hay. Y la información que tenemos es que inclusive hay asesores internacionales o asesores pagados por fondos internacionales para que hicieran este tollo de reforma. La verdad es que no es necesaria la mortificación a la ciudadanía ni esa sensación de inseguridad y de miedo que se le ha causado a la población con este proyecto de reforma para luego bajar el proyecto de reforma, tal vez, quién sabe, si hasta la mitad. Esta estrategia que mantiene el gobierno dominicano de asustar a la población y después bajarle la guardia, me parece que funciona, pero hasta un punto. Llega un momento en el que hasta lo bueno cansa y creo que hay que llevarle o ponerle la situación un poco más floja al presidente de la República y eso le toca a la gente que él tiene al lado, a la gente que él decidió que lo acompañara y que meten la pata una y otra vez y él los continúa dejando en el lugar en donde están. La pobreza, día para la erradicación de la pobreza, una efeméride que se celebra con el objetivo de mantener presente los datos que se eh, publican, que se presentan y que son el resultado de estudios permanentes respecto de cómo avanza o disminuye la posibilidad que tiene la gente de mejorar su condición de vida. A la tasa de pobreza para este 2024 es 8.5 para 692 millones de personas y es el resultado por primera vez ligeramente inferior a la situación del COVID que tenía República Dominicana, pero por 0.3%, ni siquiera es una gran cosa. Como ustedes saben, el país más pobre del hemisferio sigue siendo Haití y lo continuará siendo mientras sus políticos no se pongan de acuerdo para hacer algo diferente. La Dupuy, amiga de Federico, ya está caliente. Ya los mismos políticos haitianos, de compañeros de ella de los, del Consejo de Transición de Haití, salud, Catherine, están presentando, ya le están empezando a cerruchar el palo, le empezaron a poner el agua, a tibiar destaca, para cuando esté caliente que la tiren. ...por la situación de las deportaciones en República Dominicana. Dicen sus propios compañeros que se ha ido a la ONU... ...en vez de venir a República Dominicana a sentarse con el presidente. Puede que algo de ello sea cierto... ...y que la estrategia pudo haber comenzado por el lugar... ...donde se encuentra para ellos el problema. Nosotros hoy hablaremos de muchas cosas... ...incluida la reforma, el dolor de cabeza de la ciudadanía... ...y de qué tal le caen los cacerolazos al gobierno... ...se lo preguntaremos a Andrés Bautista que antes decían que era un hermoso concierto, vamos a ver si siguen pensando lo mismo. Francisco Medrano está listo para contarnos cómo amanece el país tras las portadas de CDN y el Caribe. Francisco, buenos días. Hola, ¿qué tal, Yulisa? Muy buenos días. Saludos para todo el equipo de Despierta con CDN y los amigos que están en sintonía a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a colocar en pantalla las informaciones que trae en el día de hoy el periódico El Caribe y lo hacemos con la vistosa inauguración del Mundial Sub-17. La noche de este miércoles la ciudad de Santiago hizo historia como la sede de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de fútbol. En otra nota que ampliamos en El Caribe... ...es que el presidente Abinader y el director de el INAPA inauguraron el acueducto de Cabo Rojo en Pedernales. Además, también tenemos, que se... tenemos las reacciones de diversos sectores ante la propuesta de la reforma fiscal... ...que ha sido presentada por el presidente Luis Abinader. Y cerramos la portada del Caribe esta mañana con los académicos que abordan la fusión del MESID y MINER. El ministro de ambas eh, entidades junto a rectores trabajan en consenso. Vamos ahora a la contraportada del Caribe esta mañana y tenemos la fiesta del Mundial Sub-17 Femenino. 
La ciudad de Santiago de los Caballeros fue la sede anoche de un vistoso acto inaugural del certamen que reúne a las mejores 16 selecciones mundiales. Les invitamos esta mañana que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta de la firma de un acuerdo para llevar Internet a 63 destacamentos policiales del país. También la Fiscalía inicia interrogatorios por atropellamiento a varios miembros de una familia en Ciudad Juan Bosch. Y cerramos las notas de CDN Digital con la campaña de Kamala Harris, quien apela a menores indocumentados para alertar si Trump gana elecciones. Para ampliar todas estas informaciones, la invitación es que accedan a nuestro portal www.cdn.com.do y también les invitamos que adquieran como cada día una edición impresa del de periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Seguimos con más. Vamos al clima, clima. Nosotros no estamos hablando de otro tipo de clima, incluyendo el político, el social, pero este es el clima, clima, el parte meteorológico a cargo de Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. En las últimas 24 horas ha llegado fuera de temporada una pequeña nube de polvo del Sahara a República Dominicana. Es por eso que hemos visto una disminución en cuanto a la ocurrencia de precipitaciones en gran parte de nuestro país. Y por lo tanto, estas partículas han aumentado la sensación térmica en gran parte del territorio nacional. Se quedarán hasta mañana, específicamente al mediodía, cuando ya empiece a disiparse. Y así también damos seguimiento a la evolución de este disturbio atmosférico que en las últimas 24 horas ha empezado a mostrar menos señales de desarrollo ciclónico. Aún así estaremos observando esa trayectoria hacia el oeste noroeste y por lo tanto cuando se acerque a las Antillas Menores, específicamente a partir de mañana, para ver si podría ganar intensidad y así amenazar con ser una depresión tropical. Durante el fin de semana estaría aumentando las posibilidades de precipitaciones en gran parte de nuestro país y específicamente en República Dominicana a partir del sábado en la tarde, el domingo y parte del lunes con estos periodos lluviosos acompañados de descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Gracias allí, no hay peligro en el frente, mientras tanto, son un polvito del Sahara para, bueno, para condimentar el asunto. Fuera de época, nada más la reforma tenemos. Pensé que te iba a decir, no hay peligro en seguir. Sí, eso. eso es. Regresamos con más, son las 7.28 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Comentábamos al principio del programa algo eh, que tiene que ver con el asunto de la reforma fiscal, pero yo no quiero dejar de felicitar a los seguidores de Los Leones del Escogido, que como no estoy saludando a la audiencia de Facebook... Y a, lo de la, y a lo de las águilas, salúdalo, y a lo del Licey, y a los del, toros. Del de ayer. Claro, no del todo. claro. Miren, eso fue una belleza, lo de Santiago. Sí, ¿no? Ah, sí, muy bonito. Bueno, no sé si tienen imágenes de... Ah, de ese de equipo femenino. dominicano no ganó. Una maravilla. Oigan, nos, nos pasaron el rolo 2 a 0, pero qué juego. <risa> tienen un equipo de defensa que vale la pena. Hay que hacerle reverencia. Qué tremendo equipo tiene República Dominicana, se merece estar en una mundial y nos merecemos que la FIFA esté haciendo su mundial en República Dominicana. Tremendo juego, una inauguración muy bonita y niñas muy, muy bien preparadas. República Dominicana ha dado un salto cuántico en el tema del fútbol y hay que felicitar a la Liga Dominicana de Fútbol que ha hecho un esfuerzo en todo el sentido de la palabra. Excelentes, no se pierdan los juegos de la FIFA que van a estar durante una semana, ¿cierto? Así es. Una semana Así en República Dominicana. 16. Un chingma, un chingma, porque es el, el día 3 que cierra. El Ajá. Bueno, son casi 15 días. El Dominicana tiene tres juegos, tiene uno el sábado uh -huh. y otro... Y Ese otro, se va a llenar, se mismo. va a poner timbí ese. Se va a poner timbí, vamos a jugar con un equipo que perdió 0-4, nosotros perdimos 0-2. No sé. Es uh -huh. decir que... Por eso es un evento, señores, mundial, pero cuando hablamos de, de mundial... 
Eh, de la bolita del mundo que sí, estamos hablando. Así es, así sí, es. Sí, real. De, 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 del mundo es real, sí, señores. Señor. Eso, eso es un lujo, Papa. un lujo para la República Dominicana, pero un lujo. La gente todavía, hay, bueno, hay gente, muchos sí, que no han aquí latado bien lo que significa ese mundial de, de fútbol. Y que la FIFA nos haya cedido ese honor y se haya volcado, volcado para aquí. Ayer en el centro de la ciudad, acá en Santo Domingo, veía los autobuses eh, rotulados con, con todo con lo que tiene que ver de, de, del Mundial Femenino. Eh, en un hotel de la capital, que entiendo es donde se están quedando parte de los equipos. Y yo veía el orden, o sea, además el Estadio Olímpico, eh, aquí eso, miren, es un cambio radical, sí. flaco. ¿Cómo está quedando ese estadio? ¿Tú que, tú que lo has visto, las butacas, el, una maravilla. O sea, el estadio fútbol quedó súper, súper bien. Hay que felicitar a todo el equipo que, ojo, está integrado en un grueso ahí chévere por algunas mujeres que están... Ahí está Elizabeth... Elizabeth, eh, Elizabeth Mena. Elizabeth Mena, ahí está Arlín, bueno, evidentemente... Eh, to, toda la gente de la liga que ha estado trabajando para que esto se haga realidad y que traigan la fiesta del fútbol a la República Dominicana. Más adelante vamos a ver imágenes de eso y Fran Camilo nos va a contar picadito. Pero mira, Pero antes, a, a, no, antes de sí. eso, lo que eso significa para el turismo. Claro. Yo voy para Santiago ahorita, tengo unos compromisos hoy y mañana uh -huh. este, también. No hay una sola habitación. ¿Está lleno? Acá. Por una sola. Claro. Y ha reventado el... ¿Cómo se llama? El Airbnb. El Airbnb. El, 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 ha reventado. Una, pero no hay una habitación, lo digo yo, que soy Pero ella. la gente está haciendo los alquileres por un mes. 15 días y un mes. Claro. Santiago está full de gente. Qué sí, claro. Y sí, de sí. gente muy linda, sí. Ay, sí. Santiago está full de gente. Bueno, el mundial de La gente de linda fútbol, y normal en Santiago. Sub-17. Sí. Sub-17. Una digna representación Usted, dominicana. Parte del equipo de trabajo. Moca, Dice el flaco ah, que está mira, el equipo, equipo de, de trabajo, trabajo que está en moca, en moca. El flaco que es el asunto de la cámara ahí, que también es que una fuente que estar, de empleo. Claro que no caben en Santiago la gente. Con ¿Cuánto es flaco? Tres mil dólares por juego una los, a los Que moca, por cierto, no, a, hablamos, moca hablamos ha repuntado. De sí, Nelson, tres, Catherine, ¿eh? Federico, moca. Casi no se menciona Moca, siempre hablamos de Santiago, pero Moca está muy bonito. Moca ha repuntado también. Sí, Aquello de los... De, decían que Moca y, tenía y mira, una economía subterránea, pues parece que eso funciona, que porque Moca está bellísimo. En Moca hay mocanas. Ah, eh, claro, me imagino. Co, cójale miedo a la Mocana. Ah, bueno, 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 mira, co, cojan, André, André, André Mocana, Bautista. André Bautista de Moca. André Bautista, que sí, él anda por ahí. André ya, Bautista de Moca, él no va a contar. No se lo pierda, venga por aquí, André Bautista, de lo valiente que es. Le están criticando al, al gobierno que ha salido tarde uh -huh. y que además sus funcionarios no han salido a decir lo que tienen que decir. Y muchos no quieren salir. No. Hay ministros que no te quieren hablar de la reforma. No, no han repartido no. la lista. Señores, pero al, al sector que más duro dicen que le va a dar es al de turismo y tú no veas a David Collado hablando de la ah, reforma. Ah, es que no, los claro que no. Mira, hay una línea, los presidenciales no quieren hablar nada. ¿Están asustados? ¿Una línea o una posición que algunos No, es una asumieron. posición de los presidenciales. No, porque de algunos. Asumieron. Le, ellos no quieren que le pongan ese expediente a su, a su que campaña. Los presidenciales se creen presidenciales, no quieren hablar de la reforma. No, Entonces no. tiene que salir el presidente de la república a cantar, algunos, bailar, despatillarse, tocar la cuira, ya, ya la yo salió al frente mundo. de la reforma. Ya yo lo... Ya yo salió al frente de la reforma. Claro, ah, no, la semana ah, pasada. No, bueno, bueno, no, no, él como recaudador, yo no lo he visto allá. Es que, es que allá yo le toca, allá yo el dispuesto interno, le toca, quieran o no, les guste Pero o no. Pero mira, les toca. El, el enfoque de Yuriza, la presentación, es que el presidente no puede ser el playmaker del equipo. Él corre, batea, tira, dueño del equipo, todo. novia de la madrina. Lo hace y todo. recoge los bates. Sí, recoge sí, los bates, no puede ser. Sobre todo recoger los bates. El presidente está ahora. imponiendo desde ayer una tónica, o desde antes de ayer, que la gente le quite ese temor. ¿Qué, qué dice Julissa? Porque a la gente le, le van a dar en la madre. Pero claro. eso no fue lo que dijo el ministro de Hacienda aquí el viernes pasado. El, uh -huh. Que estaba todo planchado y que la reforma iba porque iba. No, Entonces el presidente, el presidente, el presidente tiene que recoger los impuertos. Ni el IVA va como IVA. <coughs> Ni siquiera eso, porque no. está bien que es más redactado. Señores, que está mal redactado lo del IVA. Tenemos una semana diciéndole <risa> que el concepto económico contable del IVA y, y del ITEVI son cosas completamente divorciadas. Pero señores, mire, Abinader, no Abinader dice ayer en Pedernales, en la lógica tuya, Yulisa, también. No, 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 si esto está seguro hasta 15 años. La gente... Pero ¿quién ha aclarado eso? Lo que Nada. se dijo fue que con Fotur se va a completar. Eso fue lo que dije. 
Entonces el presidente dice, no, no, no. O, o sea, el que salía primero tenía que decir, no, señores, los derechos adquiridos. No, eh, eh, este tipo de exenciones. Porque esencialmente... El, el ministro el... lo dijo, lo de los derechos adquiridos. Hay un tema en la, sí, la retroactividad de la que, ley. Pero, pero había que que la retroactividad sí. de la ley tiene rango constitucional. Claro. Entonces tú no puedes eh, eh, destruir lo, los derechos adquiridos sobre la base de nueva legislación. Es un principio básico del derecho. Ahora que no lo hayan explicado los magos de la comunicación del Palacio, bueno, va a ver que Oye, van a sacar el sombrero. No fue suficiente la semanal, eso quedó claro. La, no, 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 ese, ni, ese mensaje en la semanal. Ni esa ni las anteriores. Ojo, pero el presidente estaba ahí. El o sea, presidente el, no es experto en comunicación. Lo sé, lo sé, pero, sí, pero la semanal es un ni ejercicio finanza. de comunicación. Lo que quiero decir es que el ejercicio de la semanal no funciona. Pero la en pregunta ese es si eso. tiene él que hacerlo. No, si tiene bueno, él que no estar. Pero además, si el asunto no es. Quien espérate, a la figura. Que no es semanal ni es hoy, es que hay un mal de fondo. El presidente habló de simpatía, esto no es concurso de belleza, presidente, es que está mal concebida, está mal planteada y peor explicada. Ese es el problema. Sí. Porque todo el mundo, que había que hacer lo que había que hacer, había que hacer la, la reforma, pero hacerla bien. No, y había que hacerla poniendo en consenso antes de lanzar la propuesta, no, no después. Bueno, aquí está la palabra que mágica que una de ustedes dijo, un toyo. Un toyo. Un toyo. Bueno, vamos a escuchar al presidente Abinader ayer en Pedernales, eh, cuando fue a inaugurar, eh, en este caso es la segunda etapa del puerto de cruceros eh, de Cabo Rojo, ahí se inauguraron obras relativas al tema del agua, y escuchemos al presidente Abinader diciendo que está dispuesto a renegociar, a llegar a un consenso. Eh, yo no estoy tan convencida de que se pueda llegar a un consenso, porque nadie, eh, ningún sector, va a estar totalmente de acuerdo con la, con la propuesta que se ha avanzado, pero nada, veremos, escuchemos lo que dice Abinader. Eh, y vamos a buscar entonces eh, una reforma que nunca, señores, yo quisiera no hacerla porque eh, 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 y, y ser muy simpático, pero no sería una labor responsable ni patriótica. Recuérdense que todo el mundo está de acuerdo con que tiene que haber una reforma. Incluso estaba en la estrategia, está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nos ha tocado a nosotros hacerla con mucha responsabilidad. Nadie quisiera hacer una reforma, ¿eh? nadie quisiera hacerla. Nos toca a nosotros y estamos asumiendo esa responsabilidad. Y yo sé que junto con todos los dominicanos vamos a salir, vamos a salir bien. Eh, y la economía va a seguir creciendo, eh, vamos a seguir... Eh, Llevando las ayudas sociales y extender también a los que más lo necesitan, que es lo que queremos. Desde ayer ya se está discutiendo, van a continuar hoy, mañana siguen vistas públicas, si hay que continuar otro día, se continuarán otro día. Están revisando todas las excepciones, todos los incentivos, muchos de ellos ya sirvieron, ya el turismo ya se está desarrollando muy bien. Hay áreas, por ejemplo, esta, esta provincia tiene el, además el desarrollo fronterizo, que tiene también y que seguirán esos incentivos y nosotros lo vamos a analizar con cada sector para que siga el desarrollo del país. Cada proyecto tiene derechos adquiridos durante 15 años, o sea, ya hay, ya hay incentivos por 15 años de que lo tienen adquiridos y eso va a seguir, se va a respetar como un país donde se respeta, eh, se con, respeta con la respecto ley. al tema de los cineastas, ellos eh, dicen que el cine ha, ha traído muchas inversiones al país y demás. Estamos hablando a ver qué solución se lo buscamos de la mejor manera en que podemos seguir apoyando. Miren, el, sin duda que al presidente de la República le va a salir millón y medio de canas más si él continúa con la irresponsabilidad que tienen estos funcionarios. Sectores más impactados en esta reforma, turismo, el ministro de turismo no aparece, no se refiere a la reforma, usted no lo encuentra ni en los centros espiritistas, de industria tampoco. El sistema bancario, los intereses, las inversiones de la gente, no aparece nadie de la superintendencia de banco ni del Banco Central. Sector de la construcción, ¿quién defiende al gobierno del sector de la construcción respecto del impacto que va a tener el sector inmobiliario con el tema de la reforma? El cine, ayer estaban protestando la gente del sector del cine. ¿Dónde está el director o directora de DG Cine? Todo el presidente. El presidente canta, baila, se depatilla, toca la guira, la tambora, ecualiza, pone los micrófonos. Hace la coreografía y cuando sale mal el baile, entonces sale el presidente a pedir disculpas también y a arreglar la coreografía. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a continuar esto? Están explotando la figura presidencial, pero de una manera que pareciera ya hasta tóxica. Se supone que la figura del presidente debería ser protegida. Protegida para que trabaje, para que ponga el país a mantenerse volando con una economía creciente, con sectores con buena inversión, palabra clave de esta reforma, buena inversión, pero lo hace solo. 
¿Qué cuerpo aguanta eso? Trabaja hasta las 2 o 3 de la mañana, ya se levanta a las 6 de la mañana, qué sé yo, quién sabe cuál es el horario del presidente. Lo que se sabe es que parece que es de 24 horas de pila y corriente. ¿Y los funcionarios? ¿Y los que tienen que salir a dar la cara en esta reforma por cada uno de esos sectores, dónde están? ¿Dónde están? Haciendo videíto por ahí, medio tonto con P. No es que la gente se va a calmar con la indignación que tiene de esta reforma. Ni ahora viniendo a decirle, no, mire, se van a mejorar una cuanta cosita y vamos a sacar fulanito. El presidente ha dicho algo que es realmente cierto. Aquí hay exenciones que tienen 15 y 20 años. Y si a usted el negocio con 15 años de exenciones no le funciona, pues cambie de negocio y deje eso. O búsquele la vuelta de otra manera. No, hay sectores que se han pasado con el tema de las exenciones. Y, pero tiene que salir el presidente a dar estas declaraciones una semana después de que se somete la reforma. No había la posibilidad de crear una estructura estratégica informativa para explicarle primero a la gente. No, han tenido que salir después de los cantinazos, de los cacerolazos con cuatro días ya, en el que cada noche se suma un sector más a las cacerolas y en el que ya usted no oye a nadie hablando bien de la reforma. Al principio todo el mundo decía cuando no había llegado el, el paquetazo, ciertamente hay que mejorar algunos sectores, salud necesita mejor inversión, educación necesita no más inversión, necesita que le busquen la vuelta cómo van a invertir lo mucho que tienen, construcción, bueno, ciertamente los programas que tiene el gobierno con el bono vivienda, la construcción de pro, eh, proyectos de bajo costo, eso ha tenido un impacto positivo y se necesita que continúe. El tema fronterizo, el tema de la comida... Perfecto. Todo eso hay que agregarle valor en materia de inversión. Hay que invertir de buena forma. Y como dice el presidente de Argentina, mi ley, hay que gastar menos o gastar mejor. Pero ¿quién lo dice? Señores, el presidente que sale a decir eso. Todos los demás salen como gallitos a defender su reforma que está bien hecha. Hasta unos cuantos economistas que uno quiere mucho salieron a defender la reforma y hoy tienen que quedarse callados y no decir nada. Porque cuando la gente leyó a profundidad su reforma, Entendió que eso va a ser un ciclón batatero. Para el que no sabe lo que es eso, Chama, eso es un ciclón que los vientos son tan fuertes que arrancan la batata que está debajo de la tierra. Es, eso tiene que ver con el impacto que va a tener eso en la gente. ¿Dónde están los líderes de cada sector de este gobierno que tienen que salir a defender su reforma y a traducirle a la gente de qué buena manera usted puede recibir el impacto que va a tener esa reforma? No lo hay. No lo hay. Están desgastando... La figura del presidente de la República y lo tienen como Viterjus, que tú lo mencionas dos veces y aparece, a defender cualquier cosa, lo que sea, porque no tienen interlocutores válidos que puedan darle ni tranquilidad ni convicción a la gente de por qué la reforma vino de ese tamaño o por qué hay que asustar primero a la gente para después reformar la reforma que venían con mucho tiempo reformando. Dios verá cuando presenten el proyecto de modificación de la reforma que debe venir por ahí. Sí. Pero al presidente que beba mucha vitamina porque lo, o que cambie uno cuanto funcionario. El presidente debe entender que la población está indignada. Eso es un buen término. No hay indignación, presidente. Eso no se va a revertir eh, ni con cuento de camino ni a papeletazo limpio. El prim en las primeras horas salieron... Todos los influencers y toda la maquinaria de, del gobierno. Y parecía que el peto se había ganado uh -huh. con la bulla que hicieron. Eh, pero miren la realidad, cómo se está expresando. Hay mucho cuarto en la calle. Tengo entendido que el gobierno contrató o puso a disposición de esta estrategia dos agencias publicitarias y democratizó abajo para que se repartiera dinero. Pero eso, miles de millones. Eso no va a contener la indignación de la gente. El presidente debe entender eso. Se trata de reducir, ah, con un problema de redes sociales. No es un problema de redes sociales. Es un asunto que está tocando la médula de la economía. Cuando la Cervecería Nacional Dominicana lanza un comunicado ayer, y dice, pues nosotros teníamos planes de invertir 10 mil millones, pero nosotros no vamos a recoger. Y hace el comunicado de la, de la, de la cervecería. Cuando ya empresas de parques industriales que estaban a nivel de dos clavos para, para terminar su, su, sus hangares, sus almacenes, hacen que aguante, me voy para otro sitio. Eso es real, presidente. Atienda, atienda esos reclamos. Nosotros saludamos desde aquí su estilo de gobernar, sus métodos de trabajo. Eso es una innovación. Usted tiene una relación horizontal con la sociedad y con todo el mundo. Eso, eso se aplaude, pero... 
usted debe estar respaldado por un buen equipo de funcionarios, de, 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 de gente que tal vez no esté entendiendo qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. No es que viene el lobo, no es el cuco. Usted va a ver que esto se va a inflar, yo lo dije desde el primer día. Y ojalá que se aplique una, una línea de masa pacífica, usted va a ver cómo la gente se va a volver incontenible. Atención, presidente, saludamos que usted haya cogido la demanda, pero la gente tiende que tener pruebas fehacientes en las manos de que esto va a cambiar de que no se vendrá con un espejismo de que pusieron 122 mil, 120 millones para atrasarse en 110, para ponerle un pedacito a otro. Esta reforma, creo, de sopetón, fue mal, mal concebida. Tiene una falla de origen que creo debe, debe corregirse. La posición mía es que se reconsidere el proyecto, pero el presidente lo va a asumir como una gran derrota, pero... Eh, debe, debe reconsiderarse y a los señores legisladores tampoco metiendo miedo se está preparando ya la lista de todo el que hable y de todo el que vote hay gente que está en eso ya la lista cuáles legisladores se pronuncian a favor y cuáles legisladores votaron por tal o cual ley y eso se lo van a tener guardadito ahí para pa cuando ustedes salgan a la calle a propósito de lo presidenciable y de la gente que tiene que hablar que tú hablas de turismo pero el punto número uno Número uno, de a donde van a ir estos recursos es a seguridad ciudadana, 52 mil millones. Farides, saca la cabeza a defender que se necesitan 10 mil policías más. El punto número dos es transporte, 75 mil millones para el transporte. Esas son la gente que tiene que salir a, a explicar. Lo dejo de ese tamaño. ¿Quién es el del Intran? El Milton del Intran, Morrison. Milton, Milton Morris. Está en México, en una charla. En una charla para México? saber qué eficiente se fue después sí. de que tumbaron un... O va para México. No sí. Sé. Eh, lo cierto bueno. es que cuando uno ve las películas, eh, que hablas, que, donde México está el lindo y querido. El presidente y los cuerpos de seguridad, que en este caso serían sus funcionarios, eh, los, los agentes de seguridad que están en torno al presidente están entrenados para coger un tiro por el presidente. Aquí está funcionando al revés. El presidente tiene que coger un tiro por todos sus funcionarios. Y esa ha sido la tónica del gobierno. No sé, bueno, no sé por qué lo hace, su política eh, y, y ha funcionado. El tema es que la estrategia que se ha planteado de cara a comunicar, si cabe la palabra, porque no, en realidad no, no, es, no, no es funcional, eh, está desfasada porque la realidad cambió. Todavía anoche yo estaba viendo vallas en la ciudad, en la, en la, en la, Lincoln, en la Tiradente con México, que hablan de pacto ideal y que cada 16, 20 segundos sale un, un spot publicitario que no sé cuánto paga, ni quién lo colocó, ni cómo se está ganando eso, ni cómo se licitó, ni cuál fue gracio, la graciosa agencia que tuvo la suerte de siempre de poder colocar los anuncios del gobierno, que están vendiendo un producto que no existe. La palabra pacto en las 57 páginas del proyecto de modernización fiscal solamente existe en los dos primeros considerando. ¿De qué pacto me habla? Pero el presidente ayer dio la palabra clave, esencial y fundamental, consenso. El problema es el destiempo. Porque el consenso debió de haberse hecho antes, uh -huh. no después. Porque la carreta se pone atrás, no delante de los bueyes. A menos que se quiera arar hacia atrás, evidentemente. Pero la línea de comunicación que no ha servido para comunicar en lo absoluto ya está rebasada. El proyecto tiene que ser abordado de una perspectiva estructural, atacando su error de base, que es la ausencia de un consenso, de un diálogo previo. No puede ser que sea la oposición, digo, si el gobierno quiere ser gobierno, que esté liderando los procesos de diálogo en torno a una reforma. Entonces, ¿será con todos estos flancos que se están abriendo en todos los lados, con el, con el barco haciendo agua, el barco de la reforma de, de fiscal, me refiero a eso, ¿será eh, con, con esa estrategia que se va a poder...? Entonces la gente va a pretender que vayan a hablar con un diputado, con Gori Moya en el Congreso. Ahí es que van a ir a resolver el problema, con Gori y, y con Kimberly. Con respeto a su investidura, desde luego. Pero esto no es un problema de dos diputados presidiendo un, una comisión. Esto es un problema de envergadura total. Ahora, ¿el gobierno está dispuesto a trans, seguir transitando ese sendero? ¿O puede rectificar y decir, vamos a rediseñar todo desde el origen, con nuevas reglas del juego, sobre la base de lo que dijo el presidente? correcta y que refleja su posición y su forma de ser sobre la base del consenso y la discusión y el diálogo. Es una decisión que tiene que tomar el gobierno y la tiene que tomar ya, antes que las cacerolas sigan sonando. Miren, finalmente, porque tenemos que irnos a pausa, eh, a mí también me hubiese gustado escuchar eh, entre uno de los principales defensores de esta reforma fiscal, debería ser...
el propio director de impuestos internos. Y a mí me gustaría que me explicara por qué en cuatro años no hemos logrado bajar la evasión, por ejemplo, del ITEVIS de ese 47% que asume el propio gobierno. ¿Por qué no hemos mejorado eh, la persecución a la informalidad o la búsqueda de que todos los sectores pues, participen del proceso formal en el que los mortales que tenemos que asumir esta reforma, entonces ahora tenemos que pagar más. Es bueno preguntarle al director de impuestos internos eh, sobre la complejidad, por qué no se ha trabajado o qué se ha hecho, qué se ha hecho, dónde están los casos acá de persecución de ese crimen que dice en la propuesta de reforma fiscal, y cito, todo aquel que va a estar cometiendo un crimen contra el Estado y el pueblo dominicano es corresponsable de que no contemos con servicios de salud, transporte y seguridad ciudadana que nos merecemos. Entonces, bueno, ¿dónde están todos esos criminales? ¿En dónde están los procesos de persecución en contra de todos esos delincuentes que hacen que hoy tengamos que sacarnos más de bolsillo? Atención, señor de impuestos internos, salga a los medios de comunicación y también explique si usted... ...ha hecho lo que tiene que hacer y ¿por qué no ha dado resultados? ¿Por qué seguimos en esta situación? ¿Y por qué entonces no decirle al país? Nosotros hemos perseguido a toda esta gente, hemos recaudado tanto, hemos mejorado nuestras recaudaciones... ...y aún así, después de haber hecho nuestra tarea, aún así no lo hemos logrado. Pero resulta que ahí también hay mutis, ahí también hay mutis. Solo hemos visto y por eso digo, el único que se paró ahí medio complicado fue el ministro de Hacienda... ...porque le toca, pero porque le toca... Pero también es bueno ver a el resto del equipo económico que preparó esta reforma y que consideró entonces que aún haciendo, según creo, lo que ellos dicen que han hecho, no han logrado sus objetivos y que por lo tanto hay que avanzar hacia una reforma fiscal que siga ampliando, ampliando lo que ya eh, estamos pagando los dominicanos que estamos efectivamente formalizados. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Regresamos a Despierta con CDN. Como saben, necesitamos ampliar las informaciones respecto de lo que está pasando en el país con todas estas reformas. Verbigracia a la reforma fiscal que tiene a la gente de cabeza. Hemos invitado y ha aceptado voluntariamente a Andrés Bautista, ministro administrativo de la presidencia, que ese sí no anda corriendo. Ese sí no toca el arpa mientras arde Troya, como muchos funcionarios a quienes les toca hablar de la reforma, pero prefieren preservarse. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Yulisa. Buenos días, Catherine, Federico y Nelson. Y buenos días a, a todos los que ven, los muchos que ven este programa de Buenos Días Despierta. ¿Cómo analizan ustedes el panorama <coughs> posterior a la introducción de las reformas? Bueno, eh... Lo primero que hay que decir es que cuando se habla de impuestos, eh, se habla de algo que a nadie nos gusta, porque la verdad por eso se llama impuesto. Pero la reforma que se ha sometido, la modernización eh, fiscal, como se le quiera llamar, pero que realmente hablamos de una reforma eh, tributaria, fiscal, eh, es algo que se venía hablando desde el año 2012, eh, la ley de, sobre estrategia nacional de desarrollo mandaba a que se hicieran tres pactos. Se logró hacer algo que yo no diría que ni fue ni, ni pacto ni no sé qué, sobre la educación eh, y sobre la, la energía eléctrica, sobre la, la, el sector eléctrico. Pero nunca en este tiempo, del 12 hacia acá, se habló o se, se hizo la reforma fiscal. Se habló, se habló. El presidente, eh, Luis Arri... en los candidatos, en las elecciones pasadas, los tres que participaron en el debate se comprometieron ante el país de que eh, reconocieron la necesidad de la reforma eh, y se propusieron que se iba a hacer. El presidente Luis Abinader, del año 2020, se intentó hacer la reforma fiscal, pero todos sabemos eh, lo, que, lo que originó la imposibilidad de que se tratara este tema, que fue el COVID-19, eh, uh -huh. que realmente no permitía eh, un impacto como lo, lo da siempre a lo que es una reforma fiscal. Ahora se ha sometido. Eh, indiscutiblemente que la reforma fiscal es una necesidad. Todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer la reforma. Ahora, ¿cuál es el problema? cuando hay que buscar el dinero que tienen que decirme que yo tengo que, que aportar. Como decía, los impuestos 
son imposiciones del Estado para poder eh, requerir o conseguir los recursos necesarios para eh, una serie de, de sectores que son imprescindibles. En este momento el país necesita, o sea el gobierno, tiene dos caminos, o seguir, Luis pudiera, el presidente de la República, Luis Abinader, pudiera seguir eh, navegando, tomando préstamos y, y, y jugando con lo que tiene que ver con la economía, la macroeconomía. Sin embargo, eso de tomar prestado tiene un límite. El límite es eh, la capacidad de pago que tenga el gobierno. La otra vía es una reforma fiscal donde se establezcan los, los, eh, los sectores donde se pueda conseguir el dinero para eh, no tener que seguir eh, tomando prestado y para no seguir aumentando eh, los intereses de la deuda y el capital que hay que pagar. Entonces, al tocar eh, los diferentes sectores, ahí viene eh, la natural, <coughs> natural rechazo. Entonces yo creo que ante esta propuesta el presidente ha hablado de manera clara de que como tal es una propuesta y que está dispuesto a que haya un diálogo con los diferentes sectores para ver lo que haya que revisar. El presidente ha demostrado a través de, de su ejercicio como presidente que escucha, es un hombre que no es radical, no es un dictador, es un hombre que escucha, analiza y... Eh, trata de que las cosas se hagan lo más equilibrada posible. ¿Por qué? Porque después de un cuatrenio eh, positivo, demostrado con eh, el aval que le dio el pueblo dominicano, que fue una revalidación del ejercicio, cuando fue reelegido con un 57%, eso demuestra que la gente eh, reconoce el esfuerzo que como persona él está haciendo. No, nada es perfecto. Pero realmente yo creo que la República Dominicana tiene que eh, estar agradecida de tener un gerente como hasta ahora ha sido el presidente Luis Abinader y eso no se va a echar por la burla. El presidente va a hacer los cambios que sean necesarios sin desnaturalizar lo que tiene que ver con el objetivo, que es la búsqueda de los recursos, eh, si me permiten... Adelante, eh, adelante. Se, eh, para lo que tiene que ver con la seguridad. Uno de los problemas fundamentales del pueblo dominicano es la seguridad. Ahora, la seguridad requiere inversión. Por eso se habla de, de 11 mil millones de pesos eh, para lo que tiene que ver la seguridad. Más policía, más tecnología, o sea, educación, como se está haciendo, se está avanzando, lo que tiene que ver la formación de los policías. Eh, tenemos que hablar de lo que es la, la, el tránsito, la, la, el transporte, que es también una necesidad, la atención primaria, la atención eh, de salud, o sea que eso va, requiere dinero. Eh, hay algo que yo creo que debemos eh, también analizar con, con toda sinceridad. El sector eléctrico se ha venido aportando dinero de una manera extraordinaria, pero para subsidiar, no para invertir en lo que tiene que ver <coughs> eh, la transmisión, lo que tiene que ver con los transformadores, lo que tiene que ver con la tecnología que está usando la CDE, señores, es el sector eléctrico, es una tecnología del año 1999, eso, eso es increíble, entonces estamos totalmente atrasados, no ha habido inversión, solamente para pagar eh, los subsidios. Y así, una serie de, 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 de los ayuntamientos. Es increíble la cantidad de problemas que tiene el ayuntamiento por falta de, de recursos. Entonces, de lo que se piensa, de esos 122 mil, que si, quizás van a ser menos, de, eh, una parte va a ser alrededor de 11 mil millones para los ayuntamientos, para que puedan no hacer, gastarlo en sueldo, sino en lo que son las funciones fundamentales del ayuntamiento, que es la recogida de basura y lo, taparlo, mantenerlo a las calles y dar ese servicio que es fundamental. Eso es más o menos lo que se pretende hacer. Y eh, hay una serie de cosas que realmente el país requiere 
demanda de esta reforma. Ministro, eh, nosotros hemos sabido de manera eh, extraoficial que algunos capitales incluso ya están temerosos. Inversionistas que tenían su visión en República Dominicana, que están pensándoselo dos veces y algunos ya incluso han decidido, después de este asomo de reforma fiscal, yo me voy a otro lado. Porque los incentivos con los que yo de alguna manera iba a contar para llevar adelante tal proyecto o tal o cual inversión millonaria, pues prefiero llevarlas a otro lugar que puede resultar más competitivo. Y a, a, los, a los capitalistas no les gusta el ruido, el señor Bautista. Entonces la pregunta es por qué no tomar esta decisión de una manera consensuada antes. Eh, ¿Por qué no haber hablado con, otros, con los sectores que hoy están gritando, oye, es que esto no estaba consensuado? ¿Por qué no hacerlo antes? Mira, realmente se ha conversado. Se ha conversado, el ministro de Hacienda eh, ha conversado y el presidente también se ha reunido. Yo he participado en, eh, en, en reuniones donde se ha explicado al, a los diferentes sectores eh, esta reforma, la necesidad de la reforma. Indiscutiblemente que antes de presentar la propuesta habían eh, cosas que no, lo, no se conocían, no, no lo conocían. Y ha habido esa reacción, pero hay una reacción natural, Catherine, de cuando a ti te dicen que vas a tener que pagar más impuestos, eso es, eso es chocante. Nosotros estamos totalmente convencidos de que los capitales eh, van y vienen de acuerdo a, los, a las condiciones de retorno que tenga la inversión. Nosotros no estamos solo en el mundo, nosotros tenemos competencia claro. en, en otros países cercanos y, eh, y otros un poco más lejano. Yo tengo la firme convicción de que el presidente Luis Benadero, que es empresario también, que no es un desconocedor de los esfuerzos que hay que hacer cuando usted está al frente de una empresa, no va a echar por la borda eh, los adelantos que hemos tenido en lo que tiene que ver con eh, la industria del turismo, por ejemplo, en República Dominicana, la zona franca, y tampoco va a, a, a hacer que la economía dominicana, en lugar de avanzar, retroceda. Nosotros tenemos, y yo creo que tanto los empresarios, eh, el pueblo en sentido general, tiene que entender que hay un gobierno consciente, ra, con racionalidad, y que eh, no se van a tomar medidas eh, irracionales. Pero hay algo, y tenemos que entender que una empresa que yo tenga y otra empresa que tú tengas, si yo me gano eh, 100 millones y tú te ganas 100 millones, no es posible que tú pagues el doble de lo que yo pago. Claro. O sea, debe haber una especie de equilibrio en esa parte, eh, no un desequilibrio que realmente irrita eh, y que no es justo. Pero yo reitero, tengo la fe y la seguridad de que aquí esta reforma no es para dañar, esta reforma es para que avancemos. Pero que hay que tener en cuenta que hay que sacrificarse. Eh, nosotros tenemos ejemplos de países que hoy eh, tienen graves problemas, donde realmente hay empresarios de otros países que hoy viven en República Dominicana, que han confesado... Eh, el gran error que cometieron cuando estuvieron de espalda a lo que son las necesidades y los problemas de su pueblo y, y se quedaron pensando nada más en sus, en sus beneficios pensando en que tener dinero en banco, tener dinero fuera del país eso le daba la tranquilidad y felicidad, yo creo que los que más tienen o los que más tenemos, porque yo soy un pequeño empresario, los que más tenemos son los que más debemos aportar para la seguridad para la paz. La República Dominicana hoy, en América Latina y quizá en el mundo, es de los países donde hay más estabilidad eh, política, donde se celebran elecciones con uh, defectos, sin defectos, pero se celebran elecciones creíbles y donde reina la paz. Entonces eso hay que cuidarlo. Y es un cuidado que no es el gobierno, es un cuidado que tenemos que tenerlo todos, empezando la familia con los padres que muchas veces nos descuidamos y no le damos la formación a los niños. Después vamos a la escuela, hay profesores 
bueno, pero hay una inmensa cantidad de profesores que tampoco le importa la, la formación del niño. Entonces, el gobierno no puede hacerlo todo. Tenemos que empezar en la familia y aportando cada cual de acuerdo a su posibilidad. Ministro, desde el punto de vista de la técnica legislativa, y usted fue presidente del Senado, ya eso está depositado el proyecto de ley en, en el Congreso. Y en ese sentido, corresponde que se hagan las vistas públicas, que en efecto comenzarán a ir a las 10 de la mañana. Ahora, a la vista de todas las presiones ejercidas por todos los sectores sociales, y casi todos se puede decir, e incluso de manera no organizada, espontánea, como los cacerolazos, que no se lo hicieron a Danilo en el 2012 cuando hizo una, una propuesta, una reforma que captó más que lo que pretende captar esta. Eh, en algún momento el gobierno, en aras del espíritu de consenso que procura el presidente Abinader, ¿se plantearía la posibilidad, digamos, de, de buscar otro escenario donde discutir esa reforma? Mira, eh, se están recibiendo los diferentes sectores en la Cámara de Diputados, de ahí es que está el proyecto ahora. Se va a hacer vista pública mañana, se va a seguir el viernes. Pero el presidente ha, ha manifestado... Hoy a las 10 de la mañana, hoy a las 10. Hoy es jueves, hoy es jueves. Sí, hoy, es jueves. Hoy, 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 hoy y mañana. Es que estos días pasan tan rápido. Sí. El presidente ha manifestado, eh, Federico, que se va a reunir donde ha propuesto, ¿verdad? Una reunión donde esté eh, la sociedad civil, como llamamos, esté el Congreso y esté el Poder Ejecutivo para tomar... Eh, lo, hacer los ajustes que sean necesarios porque cualquier decisión que surja del, surja del Congreso queremos que sea lo más equilibrado eh, reitero no, es, no va a ser perfecta nunca no va a estar todo el mundo pero buscar lo, los elementos eh, o, o, o modificar o variar, revisar aquellos elementos que realmente eh, se, se analice y se entienda que no son prudentes Uh -huh. en este momento, o que afectan al a, a, a objetivo final, que es que mejoremos. Ministro, me hubiese gustado estar hablando con usted de Moca como meca del fútbol. Ah, o el, exactamente, el, el aporte exactamente. de la provincia para allá, la economía dominicana, gente, gente emprendedora, pero este, este, es, el, este es el tema. Una, una precisión. Realmente el ministro de Hacienda se reunió con algunos sectores o lo visitaron, pero nunca se dijo que era lo que venía. Incluso yo participé en el almuerzo de la Cámara Americana cuando el ministro de Hacienda fue el orador invitado y todos los empresarios se dieron disgustados y ahí, pero él no nos dijo nada, que es necesaria la reforma porque se necesita dinero para esto, no nos dijo nada, se dieron disgustados. Uh -huh. Incluso tengo constancia que eh, muchos sectores fueron allá. Los Romero se reunió, se reunió con los directores de medios, pero eh, no se pasó de la necesidad y de para qué se necesitaba dinero, para todas esas cosas que usted dice. Pero llegó, llegó el, el impacto. En, la, en el proyecto se habla de un aumento sensible de salario. No sé si ya ustedes están sobre la mesa, se dice que van a ser casi 5 mil millones, sector público, pero eso va a tener un impacto al sector privado. ¿Qué es eso de aumento sensible? ¿Y cómo podría impactar entonces en la empresa privada que tendría que caerle atrás a la pública con un aumento de, de esa naturaleza? Mira, bueno, lo primero es que realmente Moca es la meca de, de fútbol. No, no, está bien. No, no acepte provocaciones. <risa> porque te conviene porque tipo, ha ganado fútbol, que... más campeonatos nacionales que todas las otras provincias. Y realmente... Eh, nos gusta el fútbol. Bueno, si va a jugar Entonces, el club, es eh, eh, sí, eh, penta campeón. Pero Manuel Estrella sabe que ahí hay, eh, creo que tres o cuatro eh, titulares que son mucanos. El capitán es mucano. Eh, sin, de, sin detrimento. Al final son santiagueros. Sin, sin detrimento sí, bueno. de sí, que bueno. yo ad, admiro eh, el esfuerzo, eh, la dedicación que ha hecho Manuel para el fútbol dominicano y especialmente para eh, ese club. Yo lo felicité, ganó, yo estaba en el partido final. Eh, ganó a OIM, eh, bueno, ya ustedes saben. Entonces, con relación, con relación a, las medidas, a, la, a las medidas compensatorias, eh, es elevar el sueldo mínimo, que son 10 mil pesos, a 15 mil pesos, que significa un 50%, y aumentar eh, otras, otras eh, ayudas sociales. Eh, Realmente, lo que tú dices, Nelson, es verdad. No se hablaba sobre la, eh, 
las medidas específicas que se iban a tomar. Y al salir realmente eh, se esperaba una reacción que, que es natural, la defensa de, de los intereses económicos es natural también. Yo creo que lo más importante es lo que, se ha, lo que el presidente ha planteado y es que se va a reunir, que se va a buscar el consenso posible y yo particularmente con, conozco a Luis Abinader, a Luis Abinader, al presidente Luis Abinader, estoy convencido de que se van a tomar las decisiones prudentes, la posición, la, una decisión eh, acorde con los intereses nacionales. Esa es eh, mi convicción. Y quiero decirle a los, a los dominicanos que pueden tener la seguridad de que tenemos un presidente razonable, eh, que escucha, que jamás haría algo en contra de lo que él ha venido haciendo y trabajando durante toda su vida, pero especialmente como presidente de la República. Eh, señor Bautista, quiero saber si a ustedes les llegan los sonidos de los cacerolazos, si les mortifica que la clase media se está levantando, contrario a momentos anteriores, las protestas se iniciaban por los barrios populares, en este momento no es así, son los sectores de clase media, muchos identificados inclusive con el modelo de gobierno y con el partido gobernante en este momento, y que meses o años antes salían a debatir contra lo que había y a defender eh, a quien hoy es el presidente. Esas mismas personas, identificadas, muchos de ellos por nosotros, hoy están tocando cacerolas y diciendo que se oponen completamente al golpe que va a recibir la clase media con la reforma fiscal y que se les está dando nuevamente un golpe muy duro a los que siempre pagan, poniéndolos a pagar más. Y que además el análisis que hacen los economistas sobre el impacto por clase o por segmento económico que va a tener la reforma fiscal, el 80% recae sobre la clase media, que es la clase económica más amplia que tiene el país, dicho sea de paso. Pero quiero saber si les preocupa que la misma gente que los defendía hoy le toca cacerolazo, porque antes al PRM le parecía que eso era un buen concierto. Eh, ahora le están tocando al PRM. ¿Cómo se ve eso desde el gobierno? Yulisa, eh, para el gobierno, o para un partido, para cualquier eh, que tenga sensibilidad, eh, no solamente es un problema porque sea la clase media, son dominicanos, importantes, pero también tenemos que hablar de, lo, de, de la clase eh, de, del medio, de arriba y de abajo. Eh, y se está escuchando. Yo entiendo que quizás eh, ha faltado una buena comunicación sobre, lo que, sobre la, la, las medidas que se van a tomar. Pero al paso de los días, con lo que se está haciendo en el Congreso Nacional, escuchando, y con lo que se va a hacer, con lo que el presidente va a hacer, las cosas se van a aclarar más y, y eso va a llevar la tranquilidad natural a, a la clase media, que es una clase eh, que es sumamente importante la que sostiene en el la país, economía. es la que sostiene, es la que una... Eh, la, 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 que, la que necesita el país. Claro. Pero me sorprende que ustedes hablen de, de que no ha habido una buena política de comunicación con los sectores, con la clase media, con el país, digamos, en sentido general. Porque quien hace la reforma es el gobierno. Quien decide lo que se pone, lo que se quita, lo que se impacta es el gobierno. Quien además decide de qué manera lo va a informar y tiene todos los recursos para informarlo correctamente es el gobierno. Y hoy es el mismo gobierno que está diciendo, ah, no ha habido una buena política para informarle a la gente lo que va no, a pasar. Lo que pasa es, Yurisa, también, que tú tienes que saber, y tenemos que saber todos, que eh, hay un sector opositor que destaca la cosa negativa. Pero aquí no hay oposición, eh, en este momento sí, no hay sí. oposición. ¿no? Claro que... Porque no puede haber lo, oposición lo, para una cosa La oposición para otra. me refiero, la oposición no tiene que ser solamente política, Ajá. sino la oposición a la reforma de, de, de otros sectores. Porque definitivamente... Sabemos que hay sectores poderosos que están en contra de, de, de ciertas medidas. Entonces eso hace que realmente eh, la información muchas veces puede ser distorsionada. Uh -huh. Pero reitero, eh, esto no ha pasado, esto está en conocimiento, 
en el Congreso Nacional. Y hay que saber, señores, que las leyes donde realmente se conocen es cuando se someten a la prueba del Congreso Nacional. Yo pasé 16 años en el Congreso y muchas veces hasta se aprueba un proyecto en primera lectura y, y la gente no sabe. Y cuando se va a aprobar en la segunda lectura es que entonces hay una opinión más clara sobre lo que es el proyecto. Pero recuérdense que nuestro Congreso es bicameral. ¿Y por qué es importante para mí la experiencia que, que tengo de, de países... De, de unicameral y bicameral que se dan dos lecturas en la Cámara de Diputados ahí la gente va conociendo lo que es el proyecto si hay un problema que se pasa y no se conoce en la Cámara de Diputados tenemos la, tenemos la oportunidad de que en el Senado de la República también se conozca y pueda hacer cualquier modificación pudiendo volver a la Cámara de Diputados por lo que yo tengo la seguridad la firme convicción de que ahí ...va a pasar las cosas que deben pasar. Ministro, el, hace algunos días, antes incluso de que se presentara la reforma eh, fiscal... ...o el proyecto de reforma y modernización fiscal... Eh, el, ministro ...el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, estuvo en este programa... ...hablaba de eh, unificación de instituciones, de supresión de algunas... ...incluso se habló en la semanal con la prensa de que el Ministerio Administrativo... ...pasaría a ser una suerte de secretariado del Ministerio de la Presidencia. Quiero que me hable sobre ese particular y sobre si esa decisión, si es que está tomada... ...y si se mantiene en vigor, va a hacer que se gaste menos. O sea, si esa decisión significa menos dinero y un gasto más eficiente. Mira, eh, en, la, en esa parte, de la parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia... ...ahí, eh, eso no va, eh, eh, diría yo que casi el cambio de nombre, porque es imposible... Eh, tú ahí eh, eh, eliminar posiciones que no son tantas porque son es una operatividad permanente claro. eso, eso no hay forma de ahora bien es, cuando se habla de, de la fusión de ministerio tenemos lo que tiene que ver con el ministerio de eh, educación y el ministerio de educación superior sí. ahí realmente qué es lo que se va a hacer en términos objetivos que lo que, se, el, el, lo que se gasta en educación en esos dos ministerios se fusionan para gastarlo para, para que surja de ahí entonces eh, ya hay esa fusión realmente permite que esos recursos puedan ser utilizados en otra parte y se cubra con el 4% además eh, Hacienda y eh, planificación y, y, y Hacienda economía y Hacienda ahí se va a hacer la fusión también y eso va a significar cierta economía porque ya hay ciertas duplicidades que se van a eliminar uh -huh. eh, también se propone eliminar cerca de ocho eh, instituciones que pueden ser eh, las funciones que hace eh, hechas por, por otra que existe y, y eso va a significar un ahorro. Pero han dicho que no van a sacar ni a una persona de la nómina pública. Entonces, no, ¿cómo se ahorra mira, si la nómina se mantiene intacta? Mira. La factura de la luz. Mira, realmente eh, en este momento no podemos hablar que se va a sacar, eh, pero con el tiempo, con la duplicidad, habrá que hacer ciertos reajustes o no habrá que aumentar la nómina o podrá pasarse a otra institución que requiera personal. Mm. Es, es, es buscar... Es un como, rejuego. Es un rejuego para mm. buscar economía. Ministro, la semana pasada, en cuatro días, el gobierno sometió tres importantes y estructurales reformas al país, la constitucional, la fiscal y de remate el jueves la laboral. Eh, y el gobierno incluso en campaña eh, pronunció que iba a ser un periodo de reformas estructurales del país, ha sido una de las banderas del presidente. Eh, ¿Cuál es en el horizonte mediano las reformas de gran calado que están a la vista? ¿Serán socializadas de manera ex ante o se seguirá el mismo patrón de depositarla y luego acomodar en el Congreso con, con vista pública y eso? Mira, yo reitero, el Congreso es donde fluyen todos los partidos políticos. En el Poder Ejecutivo hay un solo partido que es el partido del gobierno. Entonces ahí es que se debate realmente la cosa. Eh, se han sometido tres reformas, reformas que son eh, trascendentales de ellos, que es la reforma constitucional, que realmente 
eh, fueron cuatro o cinco artículos que fueron tocados que no han sido, eh, diría yo, conflictivos. Eso, eh, bueno, ya, ya pasó. Lo que tiene que ver con la reforma laboral, que es una reforma más, con más eh, dificultades, eh, todavía no se ha logrado un consenso. Y estamos en la reforma fiscal, que es la reforma uh -huh. que realmente tiene más, más, más problemas, uh -huh. por lo que tiene que ver con eh, eh, lo que es los impuestos. Pero definitivamente, ahora se está, estamos abocados a la reforma fiscal. La reforma laboral no es algo que tiene que ser urgente sí, pero y, refiero, va a llevar, y va a llevar eh, tiempo. Me refiero, y disculpe que le interrumpa, al, al patrón de las reformas, porque si hay un común denominador entre esas dos que usted señala, es que los empresarios... Dicen que no le consultaron y que depositaron sin saber, que se parece un poco a lo que dicen los sectores gremiales de que tampoco fueron consultados y que lo depositaron la reforma fiscal. La pregunta es si ese patrón de, de escribir y llevar al Congreso y no consensuar y no consultar ex ante con todos los sectores y stakeholders, ¿se mantendrá en la próxima Mira, reforma? Mira, Federico, decir que la reforma laboral no se ha discutido... No, lo dice el Conejo. Yo, no lo, no oye, lo oye. Una cosa es que no, se haya, que no se haya puesto de acuerdo y otra cosa es que no se haya discutido. Porque hay un elemento de la reforma laboral que es eh, 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 la... El elemento. Eh, 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 el elemento. Es, ese es el elemento fundamental. Entonces, ahí es que no ha habido acuerdo y es difícil que, va, que vaya acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Poner de acuerdo a todos los sectores sobre un punto determinado no es cosa fácil. No. Aquí se habló de tres pactos. ¿Y tú crees que el pacto eléctrico fue un pacto de verdad que se hizo? Tenemos las consecuencias. El pacto educativo. ¿Fue verdad que se hizo ese pacto educativo? No es verdad. Porque si se hubiera hecho un pacto de verdad, eh, a conciencia, no tuviéramos los problemas que tenemos en educación, no tuviéramos los problemas que tenemos en el sector eléctrico. Entonces, el pacto fiscal tampoco va a ser lo perfecto. Pero hay una cuestión... Y, y esto no es eh, para que se malinterprete. Eh, cuando usted tiene la responsabilidad de padre de familia, usted no puede poner a los hijos, usted tiene cinco, seis, tres, dos hijos, ponerlo de acuerdo, eso no es fácil. Ahora, usted como padre de familia tiene que dejar entonces que la cosa es así. El gobierno tiene una responsabilidad y es de imponer aquello que realmente sea, realmente sea para beneficio del país. Porque si esperamos entonces que todo el mundo se ponga de acuerdo, lo que pasa a hacer es nada. Entonces el gobierno está para gobernar sin ex excesos, pero sí poniendo las reglas de juego. Andrés, te voy a dar chance de, de un mensaje final, pero un político curtido, a carta cabal, y tú sabes que se están moviendo cosas grandes en este momento. Incluso tú hablabas de que hay sectores poderosos Sectores poderosos, tú no ampliaste la idea, me imagino que de estos sectores poderosos que están siendo, que están siendo a, a, afectados. Cuando abril del 84, no sé si fue el 24 en la noche o el 25, tal vez tú tienes mejor memoria que yo, Peña Gómez tiene un discurso dirigido a los sectores poderosos y decía Peña, cuando esas masas de los barrios no tengan que comer y cojan para donde ustedes viven, Después se encontró que era Peña metiendo miedo a esos sectores poderosos, a los ricos, para que desactivaran eso. Entonces, eh, da tu mensaje, porque, eh, digo, yo veo que Abinader ya se comenzó a mover en la dirección correcta para desmontar esto, esta indignación que hay. Da tu mensaje a la gente para que lleve, lleve tranquilidad, pero tú sabes de qué es lo que yo estoy hablando. No, mire, definitivamente voy a reiterar eh, a los... A los amigos televidentes eh, y a, a, a todos los que puedan escuchar, tenemos una necesidad, una necesidad que se viene de, denunciando eh, de reforma. El país no puede seguir con, en las condiciones en que estamos. Eso está demostrado por todo. No hay un economista que no diga que no es necesaria la, la reforma fiscal. No hay un político que tenga un mínimo de respeto a sí mismo que no reconozca la necesidad de la reforma fiscal. ¿Y para qué la reforma fiscal? Para buscar los recursos que son imprescindibles para mantener este barco 
en la dirección que está y, y navegando. Entonces, ¿dónde que está el problema? En de dónde se va a buscar el dinero, pero que hay que buscarlo. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que pagar más? Los que más podemos. Entonces, tenemos que ser razonables y, ra y de entender qué tenemos que aportar. Eh, reitero que lo que se busca es que sea, haya equidad en los impuestos, que no haya exceso en la aplicación de medidas que puedan poner en peligro lo que es el aparato productivo nacional. Eh, esa es la tarea del gobierno, evitar colapsar aquellos sectores que son los que mueven la economía dominicana y que tengan la seguridad de que tenemos un, un capitán del barco que está consciente eh, de que el país tiene que seguir caminando por los senderos de, de, de avance, de desarrollo y que somos hoy día uno de los países donde hay mayor inversión extranjera porque hay seguridad jurídica y porque hay eh, eh, un gobierno que protege la producción. Nosotros le decimos que no haya nerviosismo, que este país va a seguir hacia adelante. Bueno, gracias Andrés. Esa vez dijo Peña, el segundo día, a Jorge Blanco, presidente, si no tira la guardia a la calle lo van a tumbar. Ahora son la casa de olas en clase media, que dice Yulisa. Evítese que las masas irredentas se den cuenta que va a ser afectada. Eh, no estoy metiendo miedo, que de hace días me dicen, te, tenemos, pero tú metes miedo, yo lo que conozco. Este país tenemos que cuidarlo entre todos, bueno. empezando por los que más tienen, empezando por el gobierno y, y por todo. O sea, la paz y la seguridad eh, es un compromiso de todos. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes.